সব প্রায় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন কোটাস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মশার আপনাকে আজকে এই টিউটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি তো গত টিউটোরিয়ালে আমরা এখানে আইকনের যে পার্টটি ছিল বা সেকশানটি ছিল এটা আমরা তৈরি করেছিলাম আমরা এখন আর ইউ রেডি টু গেট স্টার্টেড এই সেকশানটি তৈরি করবো এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ব্যাকগ্রাউন্ডে একটি ইমেজ রয়েছে এবং এটা ফিক্সড অবস্থায় রয়েছে এর উপর দিয়ে লেখাগুলো ফ্লো করতেছে তো এটা আমরা তৈরি করবো এখন আর এটা তৈরি করার জন্য যেটা করতে হবে আমাদেরকে এখানে আমি অ্যাটোমেটিকটার ওপেন করেছি এবং একটা কমেন্ট করব প্রথমে লেস দেন ক্যাচার দেন যেন হচ্ছে এক্সমেটারেশন হাইফেন হাইফেন চারটা হাইফেন দেওয়ার পর এর ভিতরে সে আমি হোম হাইফেন গেট স্টার্টেড এটাই মনে করেন সে জাস্ট কমেন্টে দিয়ে দিচ্ছি তারপর এখানে আমাদেরকে একটি সেকশন ট্যাগ নিতে হবে আমি সেকশন ট্যাগ নিচ্ছি তারপর এর ভিতরে আইটি নিব আইটি কল ডাবল কোটেশন সে আইটি দিচ্ছি হচ্ছে গেট স্টার্টেড গেট স্টার্টেড এই নামে আমরা আইটি দিচ্ছি এবং এখানে একটু ক্লাস ইউজ করব ক্লাস ইকোয়াল ডাবল কোটেশন এখানে আমি প্যারিং দেবো ওপরে নিচ্ছে প্যারিং প্রসারিত করব একটু এরিয়াটাকে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে উপরে এবং নিচে অনেকটুকু জায়গা রয়েছে তারপর ইন্টার নিচ্ছে ইন্টার দেওয়ার পর এখন আমাদেরকে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের উপরে আমি একটি ডার্ক ওভারলে ইউজ করেছি ব্যাক ব্ল্যাক কালারের ওভারলে ইউজ করেছি তো হ্যাঁ এটা ইউজ করার জন্য যেটা করতে হবে আমাদেরকে এখানে একটি ক্লাস ইউজ করতে হবে টার্ক হাইপেন অবারলো এটা এই ক্লাসটিকে ধরে আমরা সিএসএস অ্যাড করব তা আমি এটা আগেই দিয়ে নিচ্ছি তারপর এর ভিতরে থাকবে হচ্ছে কন্টেইনার কন্টেইনারের ভিতরে আমাদেরকে রো নিতে হবে তো রো ক্লাসটি নিচ্ছি রো ক্লাস সরি এখানে আর ও চাপলো হবে এবং ইন্টার দিয়ে যেহেতু এখানে একটি কলাম তাহলে আমাদেরকে জাস্ট কল এই ক্লাসটি নিলেই হচ্ছে তারপর ইন্টার দিচ্ছি ইন্টার দেওয়ার পর এখানে প্রথম যে লেখাটা সেটা হচ্ছে আর ইউ রেডি টু গেট স্টার্টেড তো আমি এই লেখাটা নিচ্ছি এস ফ্রি ট্যাগের ভিতরে এবং পেস্ট করে দিচ্ছি পেস্ট করার পর এই ঠিক নিচ্ছে পি ট্যাগ নিচ্ছে পি ট্যাগের ভিতরে এখানে কিছু লেখা থাকবে লরি মেসামের লেখা জাস্ট আমি কপি করতেছি কপি করার পর এই জায়গায় পেস্ট করে দিচ্ছি এবং এখানে একটি ক্লাস এড করবো যে ক্লাস ইকোয়াল ডাবল কোটেশন লিট এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে লেখাগুলো এক্সাক্টলি মাঝখানে রয়েছে তো এটা করার জন্য আমাদেরকে এখানে টেক্সট সেন্টার দিয়ে দিচ্ছি এই ক্লাসটি অ্যাড করতেছি যেন এই সেকশনের ভিতরে যাই থাকে সব মাঝখানে থাকে এবং আমরা একটু সেভ করব সেভ করে সাইটে দেখব যে পারফেক্টলি আসছে কি না স্ক্রল ডাউন করতেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লেখাগুলো ব্ল্যাক কালারে চলে আসছে তো এখানে আমরা দেখেন লেখার কালারগুলো কিন্তু হোয়াইট বাট আমাদের আসছে হচ্ছে ব্ল্যাক কালার আমি লেখার কালারগুলো হোয়াইট করে ফেলব তো এটা করার জন্য আমরা যেটা করবো এখানে টেক্সট হাইফেন লাইট এবং কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করতেছি তো টেক্সট লাইট এই ক্লাসটি অ্যাড করার পর আপনারা লেখাগুলো দেখতে পাবেন না লেখাগুলো এখানে আসে বাট আমরা দেখতে পাচ্ছি না কারণ হচ্ছে হোয়াইট কালার এখন এটার ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাড করতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাড ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ অ্যাড করার জন্য আমরা যেটা করব এই গেট স্টার্টেড এই আইডিটা ইউজ করবো আমি কপি করতেছি কপি করার পর স্টাইল ডট এস এস যাচ্ছি দেন হচ্ছে এইখানে আমি আইডিটাকে কল করতেছি কল করার পর সেকেন্ড প্যাকেট শুরু শেষ দেন হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে আমাদেরকে ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাড করতে হবে আমাকে ইউআরএল এটা অ্যাড করলাম ফার্স্ট প্যাকেট শুরু শেষ সেমি কলম দিয়ে শেষ করে দিলাম তারপর হচ্ছে সিঙ্গেল কোটেশন দেন হচ্ছে ডট ডট স্ল্যাশ এক ফোল্ডার আগে আসবে তো এখন আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করবো আমি এটা ইউজ করতে পারি বিজি ওয়ান ডট জেপি ইজি পিজি ওয়ান ডট জিপি জেপি ইজি এবং এখানে আরও কিছু কাজ করে নিবো আমরা সেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড হাইফেন সাইজ কলম দিয়ে সে কভার দিচ্ছি আর হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে বানান হয় নাই বানানটা ঠিক করতে হবে তারপর এই ঠিক নিচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড দেন হচ্ছে হাইফেন এখানে খেয়াল করেন যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু ফিক্সড অবস্থায় রয়েছে এই যে একদম ফিক্সড অবস্থায় রয়েছে এর উপর দিয়ে ফ্লো করতেছে লেখাগুলো তো এটা করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাটাচমেন্ট সিএসএসের এই প্রপার্টিটা ইউজ করতে হবে অ্যাটাচমেন্ট দেন কলম দিয়ে এখানে দিয়ে দিতে হবে হচ্ছে ফিক্সড এবং আমাদের যে ইমেজটা রয়েছে এটা যেন বারবার রিপিট না করে ব্যাকগ্রাউন্ড হাইফেন রিপিট কলম দিয়ে আমি নো রিপিট করে দিচ্ছি এবং সেমি কলম দিয়ে শেষ করতেছি সেভ করবো সেভ করার পর এখন এখানে একটু বলা হয়েছে পেজি ওয়ান ডট হবে সেভ সেভ করার পর এখন আমরা একটু সাইটে ভিজিট করবো দেখবো ব্যাকগ্রাউন্ডটা আসছে কি না যদিও আমাদের এখনও ব্যাকগ্রাউন্ড আসে নাই আমাদেরকে যেটা করতে হবে এখানে একটি হাইট ইউজ করতে হবে তো আমি এখানে মেন হাইফেন তেন হাইট কলম দিয়ে একটি হাইট দিয়েছি সে মনে করেন যে টু হান্ড্রেড ফিফটি পিক্সেল এবং সেভ করতেছি সেভ করার
এখনো এটা আসে নাই সরি আমি এখানে ভুল করেছি ডট ডট স্ল্যাশ দিয়ে এটা যাবে হচ্ছে আইএমজি ফোল্ডারের ভিতরে তো এখানে আইএমজি স্ল্যাশ দেন হচ্ছে সেভ সেভ করার পর এখন আবার একটু আমরা চেক করব হ্যাঁ এখন আসছে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড চলে আসছে যাই হোক তারপর এখন যেটা করতে হবে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা অনেক লাইট এর উপরে আমরা একটা ওভারলি দিব ডার্ক কালারের যদি আমি এখানে এই ইমেজটা ইউজ করি না আমি অন্য একটা ইমেজ ইউজ করছি বাট আপনারা বুঝতেই পারতেছেন এখানে আপনি আপনার মতো করে ইউজ করতে পারবেন এখন যেটা করতে হবে আমাদেরকে ডার্ক ওভারলে যে ক্লাসটা ছিল এই ডার্ক ওভারলে ক্লাসটাকে আমরা ধরব তো আমি একটা উপরে ভেরিয়েবল সেট করে নিব এই জায়গায় ডলার সাইন দেন হচ্ছে ডার্ক হাইফেন ওভারলে আপনি যে কোনো নামে ভেরিয়েবল তৈরি করতে পারেন এবং এখানে কালার দিয়ে দিচ্ছি আর জি পি এ ফার্স্ট প্যাকের শুরু শেষ তারপর হচ্ছে জিরো কমা জিরো কমা জিরো কমা জিরো পয়েন্ট সে সেভেন তারপর স্ক্রল ডাউন করে নিচে যাচ্ছে নিচে যাওয়ার পর এখানে যেহেতু গেট স্টার্টের ভিতরেই তো আমি ইন্টার দিয়ে নিচে নামাচ্ছি তারপর এখানে ডার্ক ওভারলে ক্লাসটাকে তোর উপর ডার্ক ওভারলে ফার্স্ট প্যাকেট সেকেন্ড প্যাকেট শুরু শেষ দেন হচ্ছে আমাদেরকে প্যাকগ্রাউন্ড দিতে হবে প্যাকগ্রাউন্ড দেন কলম দিয়ে আমরা যে ভেরিয়েবলটা ক্রিয়েট করেছি একটু আগে ওটাকে কল করে দিচ্ছি ডলার সাইন দেন হচ্ছে ডার্ক হাইফেন ওভারলে এবং সেমি কলম দিয়ে শেষ করতেছি সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন আমরা যদি ভিজিট করি এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে ওভারলে আসছে বাট স্পেসিফিক পুরোটুকু এখনও কভার করা নাই আর এটা করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে এখানে পজিশান অ্যাপ্লাই করতে হবে পজিশান দেন এখানে আমি করে দিচ্ছি অ্যাপসলিউট এবং যেহেতু আপনি একটা এরিয়াকে ডার্ক ওভারলে এরিয়াটাকে পজিশান অ্যাপসলিউট করেছেন এটাকে মাস্ক রিলেটিভ করতে হবে রিলেটিভ হবে গেট স্ট্রাটেটের সাপেক্ষে তাহলে এখানে আমাদেরকে পজিশান অ্যাড করে দিতে হবে কলম দিয়ে রিলেটিভ এবং সেমি কলম দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি তারপর যেটা করতে হবে এখানে ইন্টার দিচ্ছি ইন্টার দেওয়ার পর ব্যাকগ্রাউন্ড পালন তো ঠিক আছে এরকম দেখাচ্ছে কেন আচ্ছা আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমি এখানে টপ থেকে জেরো দিচ্ছি আর হচ্ছে লেফট থেকে জেরো দিচ্ছি তারপর সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন আমরা একটু চেক করে দেখবো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখনও পুরোপুরি কমপ্লিট হয় নাই বাকি রয়ে গেছে এরিয়া তো এখানে যেটা করতে হবে আমরা উইথ সেট করব উইথ কলন দিয়ে হানড্রেড পার্সেন্ট এবং হাইট কলন দিয়ে হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট সরি হানড্রেড পার্সেন্ট এবং সেমি কলন দিয়ে শেষ করতেছি সেভ করার পর এখন আমরা একটু চেক করবো আপনারা দেখতে পারতেছেন এখন কোনো প্রবলেম নেই এরিয়াটা পুরোপুরি সেট হয়ে গেছে যে ওভারলে কালারটা ছিল এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে এই যে লেখাগুলো ছিল এই লেখাগুলো উপর থেকে নিচে নামাতে হবে আর এটা করার জন্য যেটা করতে হবে আমাদেরকে ইনডেক্স ডট স্টেমেলে যাব যাওয়ার পর আমি এখানে স্ক্রল ডাউন করতেছি আমাদের যে লেখাগুলো ছিল যে কল ছিল কলাম ছিল তো এই কলামকে আমরা একটু মার্জিন দিতে পারি এম টি হাইফেন ফাইভ সে সেভ করতেছি সেভ করার পর এখানে আমরা একটু চেক করে দেখবো যে এটা নিচে নেমেছে কিনা স্ক্রল ডাউন করতেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটু নিচে নেমে গিয়েছে যদি আরও প্রয়োজন মনে হয় আপনার সেক্ষেত্রে প্যাডিং টপ হাইফেন ফাইভ এটা আমি অ্যাড করতেছি সেভ করান সেভ করার পর এখন আমরা আবার একটু চেক করব স্ক্রল ডাউন এবং এটা অনেকটুকু নিচে নেমে গিয়েছে আমার মনে হয় উপর থেকে আর একটু কম নামাতে হবে প্যাডিং টপ ফাইভ না দিয়ে আমি এখানে থ্রি দিচ্ছি এবং সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন আবার নিচের দিকে একটু বেশি হয়ে গিয়েছে যাই হোক পেটি হাইফেন ফোর দিচ্ছে এখন আমি আবার সেটে ভিজিট করতেছি এবং সেভ করে নিই সেভ করে নিই আমি এখন তলা দিয়ে সেভ করতেছি সেভ করার পর দেন ব্রাউজার ওপেন করতেছি এবং আমরা একটু চেক করে দেখবো এখন পারফেক্টলি ঠিকঠাক রয়েছে কিনা আমি এরকমই রাখতে যাচ্ছি এবং আমি একটু চেক করবো যে রেসপন্সিভ পারফেক্টলি এটা হয়েছে কিনা কন্ট্রোল শিফ্ট এম দেন হচ্ছে স্ক্রল ডাউন করতেছি স্ক্রল ডাউন করার পর এইখানে একটু প্রবলেম হয়েছে আমি একটু উপরে যাচ্ছি সে সেভেন সিক্সটি এবং ইন্টার দিচ্ছি সেভেন সিক্সটি আমাদের কোনো প্রবলেম নেই আমি যদি আর একটু নিচে যাই সে পাঁচশো ছিয়াত্তর এবং ইন্টার দিচ্ছি এখানেও প্রবলেম নেই যদি আমি আরও নিচে যাই এখানে একটু বেশি একটা ভালো দেখা যাচ্ছে না কারণ হচ্ছে উপরে গ্যাপটা বেশি নিচে গ্যাপটা কম তাহলে আমি যেটা করব আমি সেভেন সিক্সটি এইট সেভেন আচ্ছা সেভেন সিক্সটি সেভেনে এখানে মিডিয়া কোয়ারি অ্যাপ্লাই করবো তো এটা করার জন্য যেটা করতে হবে স্টাইল ডট এস সি এস এস আছে দেন হচ্ছে অলরেডি অ্যাপ্লাই করা ছিল এই যে ম্যাক্স উইথ সাতশো সাতষট্টি 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 পিক্সেল এখানে যেটা করব আমরা উপরে গেট স্টার্টেড এই আইডির যেটা করেছিলাম মিন হাইট ইউজ করেছিলাম দুইশো পঞ্চাশ পিক্সেল এটা আমি বাড়িয়ে দেব তো এখানে যেটা করতে হবে আমি একটু ইন্টার দিচ্ছি পেস করতেছি দেন হচ্ছে সেকেন্ড প্যাকেট শুরু শেষ দেন মিন হাইফেন হাইট কলম দিয়ে সে আমি দিচ্ছি তিনশো 
সে আপাতত তিনশো পিক্সেল দিচ্ছি এবং সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন আমরা একটু চেক করে দেখবো যে বড় হয়েছে কি না একটু বড় হয়েছে আমাদের এখানে তো আমি এখন আরও নিচে যাচ্ছি সে পাঁচশো ছিয়াত্তর এন্টার এখানে কোনো প্রবলেম আমরা দেখতে পাচ্ছি না পাঁচশো পঁচাত্তর এখানে কোনো প্রবলেম নেই আরও নিচে চলে যাচ্ছে চারশো আশি এখানে যদিও ক্যাপটা কিন্তু একটু কমতেছে উপর একটু বেশি নিচে একটু কম তো এটার জন্য যেটা করতে পারি আমরা এখানে চারশো আশি পিক্সেলের জন্য আমাদের মিডিয়া করি অ্যাপ্লাই করা ছিল আমি যেটা করব এই গেট স্টার্টেড এটুকু আমি আবারও কপি করতেছি কপি করার পর এখন কারোসাল এটুকু শেষ হওয়ার পর ইন্টার দিয়ে নিয়েছি নামাচ্ছি মেন হাইট এখানে সেম তিনশো পঞ্চাশ দিয়ে দিচ্ছি এবং সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন আমরা দেখতে পাবো যে এখানে হাইটটা আর একটু বেড়ে গেছে অলরেডি বেড়ে গিয়েছে তারপর হচ্ছে আপনি যদি আরও নিচে যান সে আমি এখন ডিভাইস চেক করব এখান থেকে অ্যাপল আইফোন সিক্স প্লাস এবং স্ক্রল ডাউন করতেছে পারফেক্টলি কোনো প্রবলেম নেই আমাদের সব কিছু ঠিকঠাক শো করতেছে তাহলে এই পার্টটাও আমাদের রেসপন্সিভ হয়ে গেল তো হ্যাঁ এই পার্টটা আমরা করে ফেললাম এরপরের পার্ট নেক্সট টিউটোরালে আমরা এরপরের যে পার্টটুকু রয়েছে এটা তৈরি করব ডান দিকে একটা ইমেজ আর হচ্ছে লেখা যাই হোক সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ